Hello, hello. Hi, Marcela. How are you? Hi, teacher. Hi, how I'm are you? Fine. I'm fine, thank you. Hi, right, that's good to know. Excellent. We are just going to wait for a few more minutes to see if more people will join the class, okay? Okay. Excellent, thank you so much. Oh, there we go, Gabby just joined. Excellent. Hello, teacher. Hi, good evening, Gabby, how are you? So good, teacher. Excellent, I'm glad to hear that. Yes, we are very excited, right? Tomorrow is our last day of this module. Tomorrow we will be reviewing the final exam. So we are very good this week. Also, Christmas is coming. So we are all very excited. Let's see. Rocio just joined, Lydia just joined. All right. Hello, Rocio, good evening. Hi, Lydia, good evening. Hi, teacher, hi, teacher, good evening. Hi, how are you? Uh, good. Good, 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 good. Con frío, con frío, pero bien. Wow, that's so, good. Yeah. That's good. The cold's good. I like that more than the heat, honestly. So we were talking about the fact that tomorrow is our last day of this module, guys. Ya lo hicieron, ya llegaron, ya se terminó. Tomorrow's the last day. Tomorrow, we are going to be doing the um, review of the final test. Les estaba comentando. And today, we are going to be practicing the future with will and with going to. Uh, yesterday, we were giving some advice on how to uh, improve our pronunciation, how to improve our vocabulary, Recuerden, si en algún momento no pudieron entrar a alguna clase and you have any doubts about a certain topic, siempre están todas, todas, todas nuestras clases subidas a nuestra um, playlist de YouTube. And, let's see. Do, 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 do. Lisette just joined. Claribel just joined. Jesse and Jose. <laughs> Good night, everybody. Hi, good night, Jesse. How are you? Hi, I'm fine because I did different things. For example, I, how do you say, uh, me arregla el cabello? I got my hair done. I got my hair done. Can you see it? Okay. Yeah, hey, wow, yes, I can see it now. That's yes, so pretty. Because I, Thank you, because I uh, I needed this because I I I want to feel better after that the success happened before. Yeah, and I needed to change. <laughs> yes, oh, that. that's good. Yes, that is always good. Changing our mm -hmm. hair, making ourselves pretty. I'm gonna go on Saturday to get that done as well. I'm feeling better today. <laughs> Oh, or tomorrow, I, I don't know. I will get up uh, uh, different. I don't know. <laughs> yeah, you feel better mm -hmm. with your hair done. Yes, this is good. Thank you. <laughs> you look very good. All right. And I see Maritza just joined. Also, Jose, good evening. Good Hi, good night. How are you doing? How are you guys? I'm fine. I'm fine. And you? I'm good. Thank you for asking. I'm glad that you're okay. I see that Carla just joined as well. Excellent, guys. So, yesterday we were talking about some, um, as I was saying, antes de que se unieran los demás, we were talking about some advice on what you could do to improve your vocabulary to improve your English in general, right? 
And the main advice was to surround ourselves with the language and to force ourselves to the language para que pudiéramos aprender de una manera más fácil o de una manera um, casi obligatoria, right? Surrounding ourselves with the language. And dejamos en pendiente some exercises about the future with going to and will. Yo sé que varios ya terminaron la platform, but uh, we still have some time to do some exercises and to make sure that everything's clear. Que tenemos todo super claro and that we can have a conversation in the future, for example. Ustedes verán también más a profundidad the future cuando pasen a su siguiente nivel uh, on January, ya cuando comiencen su siguiente nivel en enero. Remember that for that to happen, you have to finish the platform by tomorrow, o más tardar, a la medianoche de mañana. So, today, we are going to be reviewing some more information about the future with going to and will. Como, por ejemplo, como identificar la información y cómo identificar el futuro con going to and con will, right? And I have some exercises for you. I have some exercises that we can fill and that we can complete. Let me go ahead and show them to you. Y mientras me carga esto, Recordemos la estructura para hablar en el futuro y algunas contracciones, right? Que lo veíamos ayer. Si nosotros vamos a usar going to, puedo decir I'm going to play soccer tonight, right? Ya sabemos que esta contracción es de I am. I am going to play soccer tonight. She is going to go shopping today. We are going to have lunch later. Entonces sabemos que la estructura para usar el going to, usamos el subject plus so, verb to be, right? Going to, verb in the present, or infinitive form, la forma infinitiva, que sabemos que es el presente, y el complement, right? Entonces tenemos we como subject, I, you, he, she, it, we, they. Dependiendo de ese pronoun, entonces usamos el verb to be. She is, I am, we are. Plus going to, el verbo en infinitivo, y el complemento de lo que estemos diciendo, right? Cuando vamos a usar will, es similar. Podemos decir, I will. Uh, play tennis on Tuesday. I will call my parents uh, at 7 p.m. I will change my wardrobe someday. Right? Usamos siempre subject plus will. En esta ocasión no usamos el verb to be, solo usamos el auxiliar will. I will plus the verb, I, oops, en infinitive plus the complement. Right? Eso es todo. 
lo podemos usar para cualquier pronoun, right? She will call her parents. Teacher, um, yeah. ahí puso el verbo con ng. Yo estoy dando el tingo de la cosa. No, de, I, wait, I'm sorry. Week. En infinitivo. Uh -huh. <laughs> I'm ah, sorry. Okay. Thank you. Thank you. They will change their wardrobe someday. Thank you. Sí, se me fue el dedo. I'm sorry. Pero sí, el verbo en infinitivo. And you will sleep very well. Right? Con cualquier pronoun, pero siempre usamos subject plus will plus the verb and infinitive form plus the complement. Right? Es What, is, the, yeah. what is wardrobe? Wardrobe, nuestra vestimenta, nuestro armario, nuestra wardrobe es um, el conjunto de ropa que tenemos. Si yo digo que I'm going to change my wardrobe, voy a cambiar mi armario, pero diciéndolo en el sentido de la ropa que suelo usar, right? Wardrobe. Okay. Es como la idea de closet, solo que closet es el mueble y wardrobe es, es, es como diciendo el conjunto de ropa que tengo right, en el closet. Como cambiar de moda. Mm -hmm. Algo yeah. así. Excellent. Yeah, correct. Okay. Thank you. Change my wardrobe someday. I do it every year. Todos los años me he visto diferente yo. Oh, my God. All right. I don't know what to, uh, what next year is going to be like, depending on if I'm going to stay working from home or if I'll have to go to work or if I'm going to be teaching in person. Todo eso depende de la ropa que uno compra, right? Because si tengo que ir a trabajar, then I have to have nicer clothes, no puedo andar así, pero bueno, um, yeah, guys, so, todo esto es para que ustedes puedan hablar con algo que van a hacer en el futuro, o que planean hacer en el futuro, si ustedes están, por ejemplo, um, for example, Jessie, ella nos, eh, Jessie nos decía que ella quisiera trabajar, um, una vez mencionó ella que quisiera trabajar traduciendo, so, para que ustedes puedan decir, Someday, y lo digan con seguridad, right? Someday, I will be a translator or an interpreter. Or, o ustedes están hablando con su familia sobre sus planes. And we are planning on going to the beach for the holidays, right? Para muchas cosas les puede servir. Para cosas tan simples como I'm going to the supermarket later. Oh, I'll be back in 10 minutes. Cosas tan simples como eso. Ya regreso en 10 minutos. I'll be back in 10 minutes. Para que ustedes puedan decir cosas en el futuro. Así como lo hacemos usualmente en español, ustedes pueden ocuparlo. Eh, te voy a llamar después. I'll call you later. Right? Piensen en todas esas cosas que decimos en el día a día en español. Um, ya lo voy a hacer. Solo termino de hacer esto. I'll do it soon. I'll just finish this first. Recordemos, en una oración podemos usar varios tiempos. Por ejemplo, en esa oración, si nosotros la evaluamos, hablamos en pasado y en presente. Yo puedo decir, vamos a poner en otro color, I'll do it soon. I just have to finish this first. 
Y aquí estamos hablando. En esta, en esta primera sección, en futuro. Y en la siguiente, en presente. I'll do it soon. Ya lo voy a hacer. Ya pronto lo hago. Solo tengo que terminar esto primero. I just have to finish this first. Incluso, podría agregar yo también en el pasado. I just have to finish this first. Um, I had to do it earlier. For example, si ya metemos una oración en el pasado. I'll do it soon. Futuro. Ya lo voy a hacer. I just have to finish this first. Solo tengo que terminar esto ahorita. Um, esto primero. I had to do it earlier. Tenía que hacerlo más temprano. Right. No significa que siempre debemos hablar solo en presente, solo en pasado, solo en futuro, sino que los podemos combinar también. Right. Y ahora ustedes ya tienen el conocimiento de cómo usar el presente, cómo usar el pasado y cómo usar el um, futuro. Ustedes son todos unos expertos, además, ya en Present Perfect, right? Ustedes podrían dar clases de Present Perfect si quisieran. So remember, aquí incluso si podemos uh, agregar incluso otro tiempo, which is Present Perfect. Veámoslo. I had to do it earlier. I've known about this for a week now. Agregamos otro tiempo más. I'll do it soon. Futuro. I just have to finish this first. Presente. I had to do it earlier. Tenía que haberlo hecho antes. O más temprano. I've known. Yo he sabido. He sabido. Presente. Ya venía sabiendo hasta el presente. Present perfect. I've known about this for a week now. Ya venía sabiendo de esto desde hace una semana. Y volvemos al pasado. And I still didn't do it. So I'll finish right now. And... Do the other thing. Eso es algo que perfectamente alguien les podría decir. Y aquí hablamos en varios tiempos mezclándolos y combinándolos y volviendo al otro. Por eso les digo que no nos clavemos en, en qué regla estoy hablando y en qué tiempo estoy hablando y en qué estoy hablando y qué pasa y cuál es el verbo y cuál es el participio. Sino que busquemos la manera que sea natural. ¿vea? Entonces, si esto lo escuchan en español, les va a sonar totalmente natural. ¿vea? Como que digamos... Ya lo voy a hacer. Solo tengo que terminar esto primero. Es que lo tenía que hacer antes. Y yo he sabido de eso desde hace una semana. Entonces, solo lo voy a terminar ahorita. Y después voy a hacer lo otro. En español se oye normal, right Normal. Pero si nos ponemos a pensar, uy, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el participio? Ahí es que nos enrollamos. Entonces, intentemos que suene natural eso. I'll do it soon. I just have to finish this first. I had to do it earlier. I've known about this for a week now. And I still didn't do it. So I'll finish it right now and do the other thing. Right? Entonces podemos usar varios tiempos en una misma conversación o oración. Do you have any questions, guys, about this? En el caso del just, ¿cuándo ocupar just y cuándo only? Oh, ok. Good question. Uh, mm, 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 for example, only es como más exclusive. The just es como más para medir, nada más. Como si yo digo, I just have to do, it, to do this first. Solo, solo tengo que hacer esto primero. Y el only... Sí es como más para excluir, como por ejemplo, only um, 21 plus, 
right? Solo personas mayores de 21 años. I only buy... Mm, brand clothes. Solo compro ropa de marca. I... I only like ripe mangoes. Solo me gustan los mangos maduros, right? Ripe, ma maduro, ripe. Um, which is a lie. No me gustan los ripe mangoes. <laughs> um, y así. Y si yo digo um, just, puede ser también una medida de tiempo. I'm not hungry. Lo vamos a poner en otro color para que no se nos confunda. I'm not hungry. I just ate. Acabo de comer. Right. I just don't think it's fair. Simplemente no creo que sea justo, right? Ahí es como de medida. No creo que sea justo. I, mm, just give me one minute. Solo dame un minuto. Right? Entonces, el just como de medida o de explicación. Y el only si sí es exclusivo. Es como estamos diciendo solo eso, solo eso, solo eso. Y el just es como... Permitíme, right? Como, just give me a minute. Uh, así. No sé si se comprende esa diferencia. Yes. Yes, teacher. Excellent. Thank you. Perfect. Es más fácil comprender ese tipo de cosas con example. So, yes. Yeah. Excellent. All right, guys. So we also have some exercises to complete. We are 16 people. Lo íbamos a hacer todos juntos, pero we are 16 people. Estamos suficientes para irnos a break up rooms a trabajar. So, les quiero mostrar ahorita que estamos todos juntos the exercises that we are going to be doing. Ok, Ay, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, sé cómo. Um, we have two different exercises. Let me show you. Today we are going to be doing reading exercises. Y el punto de esto es practicar. Me quedé ayer con esto de lo que estábamos hablando con Jesse de que necesitamos hablar más entre todos, right? So we develop confidence para que desarrollemos confianza a la hora de hablar. Entonces, we have some reading exercises today. Y el punto va a ser que podamos hablar, que lo podamos leer. Eh, por eso nos vamos a ir a break up rooms, para que podamos leer todos, porque las lecturas no son tan largas. Y tenemos conversations también. Y de las mismas conversations, tenemos también questions que we have to solve. No es así nomás, solo de leer, sino que también tenemos cosas que tenemos que resolver. So, uh, estos exercises son about the future. Ya hemos hecho exercises about the past, about the present perfect versus the past, comparándolos, resolviéndolos, hasta el cansancio. Ahora vamos a comenzar con nuestros exercises about the future. Para que, a ver si es cierto, que no tenemos ninguna duda. So, yeah, guys. We have two exercises. Can you see my screen? Can you see the conversations? Yes, teacher. Yes, yes. Cool. Excellent. So, let me zoom in. There we go. The first um, reading. Okay. Much better. Called... Yes, much better, right? Um, okay. It's called Robots That Feel. 
And we have a very small reading here. Pequeña lectura. Que mi idea es que ustedes estando en breakup rooms, ustedes se turnen para leer así como lo hacemos cuando estamos todos juntos para que todos podamos escucharnos, right? Y de la misma manera nos turnemos para leer los exercises y las posibles respuestas y pues entre todos escojan la correcta, right? Uh, we have um, four exercises for this reading. The first question is uh, that you have to circle or mark the if it's true or if it's if it's false. Si cada una de estas afirmaciones si es cierta o es falsa, basándose siempre en la lectura. Then the next exercise, exercise B, is about completing the sentences. Lo que ustedes deben hacer es completar la palabra que falta en las oraciones. The exercise C is about the negative form. Debemos completar con la forma negativa de will in the next sentences, right? Nosotros sabemos que para going to, entonces, I am not going to. She is not going to. They are not going to. O en su defecto, I'm not going to. She isn't going to. Or she, she's not, ambas están correctas. Or they're, they aren't going to. Or they're not going to, right? Cualquiera de estas dos están correctas para esos pronouns. Y para will, sabemos que vamos a decir. I will not, she will not, or she won't, he won't, I won't. Y lo mismo con los demás pronouns. Esa es la negative form. And exercise number four es que van a tomar de la lectura three actions that robots will do in the future. Según la lectora, que son three actions que los robots harán en el futuro. And that's for exercise number one. We have two exercises. Exercise number two is a reading called Scrabble Day. Zoom in. Lo mismo. La idea es que nos turnemos para leer. Uy, I'm sorry. Okay. La idea es que nos turnemos para leer this exercise, and then that we answer if it's true or false. Después que contestemos si es verdadero o es falso, right? Según la lectura. We have six exercises, I mean six sentences, one exercise, right? And that is what we are going to be doing. All right, any questions? Oh, before, antes de que nos vayamos a los breakup rooms, les voy a mandar aquí los exercises para que lo puedan descargar mientras estemos aquí, porque creo que no lo pueden descargar si yo no estoy en el chat. Entonces, mejor se los mando a todos ahorita, porque son PDFs, no son imágenes. So, here you go. Okay, there goes one. Aquí se los estoy poniendo en el chat de Zoom. There goes the other one. There you go. Y ahí los pueden descargar. Y ya ustedes se dan share screen o lo agarran como imagen and whatever you want to do. Aquí está en el chat y ahora sí, vamos a ir a breakup rooms. I'll work on that. So let me go ahead and form the breakup rooms. Somos 15 personas. We're going to do four. Yeah, four breakup rooms. Let's see. Yeah, that looks fine. No me aparece en Twitter. No, no los he mandado todavía. Solo quería confirmar si ya okay. pudieron descargar los archivos. ¿Cuáles? Que están en el chat de aquí de Zoom. 
Sí, teacher. Excellent. Sí se pueden descargar. A mí no me aparecen. A mí no me aparecen. En el chat está. Yo sí los pude descargar. Okay. Aquí no le aparece. A mí no. Y ya nos metimos aquí en el chat de Zoom. Sí, en donde dice... Ay, yes. A mí sí me aparecen, pero me está costando abrir. Ya voy a ver. Estoy desde mi tablet, no puedo verlo. Ya lo descargué, quiero ver. Bueno, entonces ya vamos a ir en los breakup rooms y ya voy a pasar y a ver, espero que al menos una persona del grupo lo pueda uh, compartir para que lo puedan trabajar. Okay? So let's go to the breakup rooms y verifiquemos si todos lo tenemos e igual ya voy a pasar por ahí para ver que al menos una persona lo pueda abrir, ¿ok? Para que trabajemos en esto. Excellent. Yes, okay. So Beate is going to be with Lydia. Lydia tiene los archivos, no problem. Let's see. Mm -mm -mm. Gives you Maritza. I think she has the document. Zella with Arnold. I think she has the document. Okay, let's go ahead, guys, and let's click on join breakup rooms. Who else? Who else was not able to? Gavi, let's see. Gavi is with Aria, which I think was not able to. No, tampoco. Eh, no, tampoco, no tengo. Hello, ok, aquí vengo. Guys. Soy del teléfono y no se puede. Oh, ok, uh -huh. understand. Todos están desde el teléfono. Eh, Yo desde sí. la tablet, pero igual como es un dispositivo. Uh -huh. Ok, entonces, eh, ¿y si se los mando a WhatsApp? ¿You think you could do it? Yes, ¿Lo please. podría poner? Excelente. Perfect. Entonces ahorita se los voy a mandar por WhatsApp so that you can work on that. Thank you. Of course. Ahorita. Let's see. Mm -mm -mm. What's up, web? Perfect. Intermediate one. And here we go, guys. En este momento. Se los envío. Perfect. Ahí están los archivos, guys. So that you can work on them. Excellent. I'll be back soon, okay? I'll, I'm just going to go check if everyone has the um, document. Okay. Thank you. Reina. Ahí está, hoy sí, hoy sí, uh, Claribel, Reina. Y hay una más, Carla. Mm. Carla Torrente. Uh -huh. Pues usted, coordina usted, Clary. Uh, building cars and vehicles floor. They will smile and throw. Make I contact and speak. This robot is to work around the house. Such we are a lot of us again. Touchable robots will be able to show feelings with their face. These robots will do work around the house, such as cooking and cleaning. They will even take care of children and the elderly. Reading the the instructions.
we have to respond the correct answer. Who, who will continue? And number one, I think it's true, but I'm not sure. We have to, we have to, to read the, the text again. Uh -huh, number ones that people will feel more comfortable having around in the house. Un, no sé si quién lo puede traducir para agarrar la idea si está la respuesta acá. Unas. Eh, creo que dice, algunas personas uh -huh. no, caminarán más confortable. confortable. Eh, no encontrarán más confortable tenerlos alrededor de las, de las casas, de las viviendas. De la, casa. uh -huh. la idea es, exacto, esa es la idea. One that people will feel more comfortable. Having around in the house. Eh, eh, sí, unos, una, las personas se sentirán más confortables teniendo alrededor de la casa un robot. Entonces veamos la respuesta dos. La, la, ¿Cómo es la pregunta dos? Will sociable robots able to show feeling? Pero dice el, uh -huh. como que la sociedad de como, no, pero esa, esa, la respuesta de eso está en el segundo párrafo. El, el, aunque vayamos en la primera. Ajá, no, cierta, ahí dice. Está en la segunda. Vale, entonces. Uh, ah, es la donde inicia. Vale, uh -huh. vale. Ah, ya terminamos el primer párrafo. O busquemos las otras dos del segundo párrafo. Vale. Social robots will be able to show feeling with their face. Las preguntas que tenemos pendientes, y yo dije, les de ti no sé dónde las aquí. De, will, show, will sociable robots able to show feeling? Que no sé si será esa. Sí, yo, dice que sí, que sociable, como sociablemente, los robots serán capaces de mostrar sentimientos, algo así. Es la idea, pero como yo no puedo traducir, will social robots able to show feeling? Yo lo entiendo así. Que si serán capaces los robots de mostrar sentimientos. Entonces, aquí en el... No, eso es falso. Es false. De mostrar okay. sentimientos en su cara, dice ella. Ajá, uh -huh. es false. Pero ahí dice, Ah, sí, es false. Y ahí saqué la letra T, es true, vea. True. Y la letra F es for, ¿ok? ¿A quién más lee? Uh -huh. Estarán trabajando alrededor uh -huh. de la casa. Uh -huh. 
able to take care of children. And they are fed through. Hey, baby said this robot will do work around the house, such as cooking and cleaning, cocinando y limpiando. Y abajo la pregunta dice: esos robots estarán trabajando alrededor de la casa. Ah, pues sí es falso porque ahí dice que van a cocinar y van a limpiar. Ay, pero donde dice. Pero, donde... Just, pero aquí dice, mire. Pero arriba Va. dice. No sé si, si es lo mismo que está diciendo aquí abajo. This robot will be going around the house. Pues sí, arriba pero es que dice, arriba, arriba dice, ¿verdad? Estos robots estarán trabajando traba, o trabajarán alrededor de la casa. ¿Sash qué es? Eh, eh, Sash es como, como tal o como. Es como es Sasha es tal como. y limpiando. Mm -hmm. Alrededor de la casa, cocinando y limpiando. ¿En cuál línea va? Ah, ya, ya. Those robots will do work around the house. True. Yes, yes true. Mm -hmm. Ahí está. Ok. Ahí está. Ah, pero hay que si, si muevo aquí vamos a ver, se va a mover todo. Se movió todo, vamos a ver aquí, pero en el... Selección. Mira, 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 mira. Aquí. Oh, oh, qué raro. La, la, la que sabe se divierte. <risa> ok. Complete the sentence. Many homes. Many homes. Decía que decía many homes. Muchas. Many homes. Will, will have? No. Uh, ah, sí, will have. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. will have uh -huh. many homes will have uh -huh. robots in the future uh -huh. Uh -huh. there there no. there are there are or there will uh -huh. there will there will be more intelligent robots vamos a tenemos un montón de mederitas. Pero we have Ajá, que dice: Many homes will have robots in the future. Robots are ready. No. Their robots will do an SMS. Nah, qué mal amigo. No, pero yo creo que quizás así sería. Their will. ¿Qué piensan ustedes? Their will. There will be more. Yo creo que todos son take. Pero uh, todos son will. Porque yeah. robots sí. will yeah. take. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. They will even uh -huh. take care. Uh -huh. Yo creo que todos son, todos son will. Will. Uh -huh. Como todos de futuro. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, acá Okay, write a negative form of will in the next sentence. Uy, the negative form of the will is want. Yeah, in yeah. Cont contractado, sí. Okay, these robots won't. Oh. Want. Así es, want. Me dicen ustedes porque no me recuerdo. Want. want. Así es. Want. These robots want to work around the house. Mm -hmm. People want to feel more comfortable having around in the house. Aquí también sería, sí, write a negative form sí. of will. Ah, pues sí, todo sería. Es que es el más raro. 
The kids robots won't do many things such as building cars. Yo creo que solo así era, ¿verdad? Sí. sí. Vamos a ver si hay algo más abajo. Ay, todavía teníamos más gente. Bueno, quizás eso lo vamos a ver. compartir la siguiente ah, ok ah, pero es que no se ve bien pero Uh, let's three action that robots will do in the future. Maybe a uh, robot to show feeling their face. Uh huh. Like They, they will, will work around the house, cooking and cleaning. They will? Work around the house. Cooking and cleaning. Uh, maybe a uh... will even take care of children and the uh, elderly. Yes. Is the this three action that robots will do in the future. In the future. In the future. In the future. Action one, action two, action three. What will be robots be able to do to do in the future? Uh, entonces vamos a leer, volver a leer la, cuál es la, una de las acciones o la vamos a inventar. No, ahí, no, ahí están en el segundo de, de párrafo. Segundo párrafo. Ah, vale. Okay. Ah, espera que 
¿Lo ven? Ah, no, 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 no se ve todavía. Hay que bajarlo y subirlo. Vale. Okay. Sociable robots will be able to show feeling with their face. No sé si más quiere leer, ¿sí? Espérame. Si quiere, este, estoy, estoy tratando de poner las dos, las dos imágenes para que no nos asusten. Ah, porque como es que yo la bajo y la subo. Bueno, mire, en el segundo párrafo dice que los robots estarán sintiendo... En la segunda. Sí. They breathe, smile, and... ¿Serán capaz de mostrar sentimientos? Ajá. Ajá. Esa sería una de las cosas. With their face. ¿Y qué nos pide abajo en la última? Quiero ver. Este si ahí en la última pregunta, tres acciones que harán ah. los robots. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, sería uno. Y pusimos que era... van a trabajar alrededor de las casas. Trabajar alrededor de las casas, dice. Okay, entonces podemos poner uh, robots will be able to work around the house o, o, o lo hacemos igual como lo dice ahí el párrafo como la idea lo que, bueno, no importa la idea la idea que queremos ajá yo eso está bien yo digo que está bien que sí robots will be able to show feeling with their face Vamos. Sí, es el uno y dice que van a hablar también. Es, entonces, eh, la... eh, es... Mire, ahí en el segundo párrafo, en la segunda línea, dice que estos robots estarán trabajando alrededor de las casas. O sea que van a trabajar. Eso es correcto. Sí, sí esa es la idea. Sí, que nos suplemente, que nos, ¿cómo se llama? Que nos sustituye. Ay, eso. <risa> ya no vamos a valer. <risa> bueno, entonces. Dice que también van a cocinar y van a limpiar. Sí, sí, esa es la idea de lo que los científicos quieren hacer. Bueno, sí, entonces, ¿va? Uh -huh. Entonces, Bye. tres acciones. Tres acciones. Que van a trabajar eso? alrededor de la casa. Sí, podemos poner. Um... Como que no va a estar después de las cuatro, Ay, entonces es que acá está confusa porque es como que va a decir la termina antes, ya no va a estar después de las cuatro, no, después de las tres, no, de las tres. Ajá. For me, it's false. Sí, Because... porque las tiene, la tiene ah. las tres, ¿verdad? La tiene a las tres, lo... o sea, Ajá. Que tiene que estar. Tres. De, de tres a cuatro, entonces va a estar ahí después de las tres, pero ya no después de las cuatro. Uh -huh. Sería false, entonces. Uh, Lisset, your opinion. Ay, se me había... Es que se está un poco confuso. No, porque dice Paul no estará en el dentista después de las tres. Pero es como que también, como es cita, no puede llegar tarde tampoco. <ríe> no sé. Pongámosle false. <ríe> pues. A ver qué tal. Okay. Entonces, one false, two, true, three. True, four, false, five, false, and six, true. Yes. Yes. Okay. A screenshot. <laughs> yeah, that one a screenshot. Okay, next one. Pondré la otra. Okay. 
Dice. I, I star. Robots that feel. Futurologists predict that many homes will have robots in the future. Robots already do many things such as building cars and vacuuming floors. Lisa. But essence scientists Hello, hello. Let's bring everyone back from the breakup room. It is our time to finish today's class, guys. Let's wait for everyone to come back. Thank you so much, guys, for coming back. Let's see. And it is time, guys, for us to finish today's class. It is 10 with zero two minutes, so I don't want to steal any more time from you. So, guys, mañana, yo sé que no alcanzamos a terminar el exercise, pero el día de mañana vamos a terminar este exercise junto con el review del final test, guys. Ya mañana sí es ya nuestra última, 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 última clase de este module. So, be excited, guys. And we will be uh, seeing each other tomorrow, okay? Vamos a terminar el exercise mañana y vamos a hacer el final exam. Nuestra última clasecita mañana. So, have a good night of rest and we'll see each other tomorrow, okay? Sure. Well, I have a question. What is the pronunciation of the word what is the pronunciation of this valuable? Valuable. 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 Uh -huh. ¿Cómo? Así, valuable. La palabra viene de value, de valor. Value. Valuable. Entonces es valuable. Ah, valuable. valuable. Yes. Yeah. Ah. Excellent. Como bol de okay. valor. <laughs> valuable. Yes. Yeah. Okay, teacher, thanks. Excellent. Yes, are you my one? Okay, teacher. Ah, okay, perfect. All right, guys. Entonces, sí. See you tomorrow for our final class, okay? Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, guys. Sweet dreams. Good night, everyone. Good night.